നമസ്കാരം മാസ് മാസ്റ്റർ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആരെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കൊട്ടിയം സംഗീഷ് ഷാജി നമസ്കാരം മാസ് മാസ്റ്റർ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖം സംഗീത് ഷാജി എൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ആ എൻ്റെ പേര് സംഗീത് എൻ്റെ സ്ഥലം കൊട്ടിയം കൊല്ലമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ട്രൂപ്പിൾ ഗാനമുള്ള സ്റ്റേജിലൊക്കെ പാടി വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിത് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിലൊരു വലിയൊരു ദുരന്തം നേരിട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ കാരണം ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി വരും വഴി നടന്നൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ എൻ്റെ റൈറ്റ് ആമ്പ് ആംബുഷ് ആംബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ റിക്കവറായി ഇപ്പം ഞാൻ പഴയ പോലെ ട്രൂപ്പുകളെല്ലാം പാടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കലാഫം സുധി എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂപ്പിൽ സ്ഥിരം തമിഴ് ഗായകനായി പാടുന്നു ഓക്കെ തമിഴ് പാട്ടുകളാണോ കൂടുതൽ പാട്ട് തമിഴ് പാട്ടുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ യാത്രക്കിടയിലാണോ തമിഴ്നാട് യാത്രക്കിടയിലാണ് ഈ അപകടം പറ്റിയത് ഓക്കെ ആ ശരി ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ഈ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര നാൾ എടുത്തു റിക്കവറി ആദ്യമേക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം രണ്ട് മാസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളോട്ട് കിടന്ന് പിന്നെ മൂന്നത്തെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു മാസം കുറേ നാൾ ഡല്ലായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കാരണം പഴയ പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒക്കെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു വിഷമം അപ്പം തന്നെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക ധൈര്യം കിട്ടി ഓരോ ഒരു ഷോയ്ക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന കടമറ്റം പള്ളിയിലാണ് പരിപാടിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു അച്ഛൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും എന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ന് കൽപ്പിച്ചിറങ്ങി ഓക്കെ പക്ഷെ ആ കൽപ്പിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇത് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ അമ്മയും ഞാനും പെങ്ങളുണ്ട് പെങ്ങളെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പോയി ഇപ്പോൾ അമ്മയും ഞാനും അച്ഛൻ 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 ഒരു വലിയ സിംഗറാണ് കുട്ടിയും ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന ഒരു സിംഗറാണ് ഇടവ ബിഷു ഞങ്ങൾ ട്രൂപ്പിൽ പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം പാടിയ സിംഗറാണ് പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കൂടുതലും പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് തമിഴ് പാട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമിഴാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര സ്റ്റേജുകൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ എന്റെ കണക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരുന്നൂറ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കാണും ഇപ്പോൾ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള സംഗീതന്റെ അച്ഛൻ ഒരു വലിയൊരു ഗായകനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ആ അച്ഛൻ്റെ ആ പാട്ടുകൾ എന്തായാലും മകനെ കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ഒരു കഴിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ കാണാൻ നേരത്ത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കൊച്ചിലെ പ്രോഗ്രാമിന് പോവുകയും അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ലൈഫിൽ ഇൻഫ്രക്ഷൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം കുഞ്ഞിലെ മറ്റേ പ്രോഗ്രാമിന് കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു അതെ അതെ പിന്നെ അവരെ കൂടെ പോയി അന്ന് ഞാൻ ഒരൊറ്റ പാട്ട് ഹവ ഹവ എന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ട് ഇടവ ബഷീർ സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സാർ ഇടവ ബഷീർ സാറിലാണ് അച്ഛൻ പാടുന്നത് അന്നേരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ സാറിനെ കണ്ടത് ഒരുപാട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിനും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ കേരളത്തിൽ ഒരുപെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം പണ്ട് ബാലയങ്ങള് അവരുള്ള ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള സിംഗർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അച്ഛൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ട് ഏതാന്ന് അറിയാമോ അച്ഛൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ട് ഇളയനിലയാണ് അച്ഛൻ ഇഷ്ടം ഒന്ന് പാടാൻ പറ്റുമോ രണ്ടു വരി ഇളയനില ഇതയം വരെ നനഗിരതേ കണ കാണുമേ വിഴ കാണുമേ വാനമേ ഇളയ നില പൊഴുകിരതേ ഇതയം വരെ നനകിരതേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ആക്സിനേഷൻ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ലൈഫിൽ കാരണം മുമ്പേ സ്റ്റേജിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാ ഒരു സിംഗർ വന്ന് പാടുന്ന കൈയടിച്ച് ഒരു ഗാനമുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം പാടാൻ കയറിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പാടുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് നാട്ടുകാരും എന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പാടുന്ന സമയത്ത്
ദൈവശക്തിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഗീതത്തിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരാരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൂട്ടുകാരെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കൂട്ടുകാരുടെ ഏറ്റവും കൂടെ പറഞ്ഞത് അമൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടുണ്ട് അവനാണ് സത്യത്തിൽ ആദ്യമേ ഈ ഞാൻ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കിടക്കുമ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പിംഗ് എന്നെ വിളിക്കുകയും എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പരിപാടിക്ക് വീണ്ടും പഴയ പോലെ കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാറ് കൊച്ചു വെച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അമൽ ദീപ് പിന്നെ സജേഷ് മൂന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഫീൽഡ് ഏറ്റവും നല്ലത് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് സെസ്റ്റ്രാമിനാണ് സെസ്റ്റ്രാമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്കൺ യൂത്ത് ഐക്കൺ സിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഒരു പാട്ടോടെ കണ്ണാന കണ്ണേ കണ്ണാന കണ്ണേ എൻ മീത് സായവാ പുന്നാന നെഞ്ചയ് പുന്നാന കയ്യാൽ പൂ പോല നീ വവ്വാ നാൻ കാത്ത് നിന്റേ കാലങ്ങൾ തോറും എന്നെ കന്തീരുമാ നാൻ പാത്ത് നിന്റേ പൊൻവാനം എങ്കും എൻ മിന്നൽ തോന്ന്രുമാ തണ്ണീരായി മേഘം തൂറും കണ്ണി സേറും കൽക്കണ്ടായി മാറുമാ ആരാരിരാരോ ഊരാരോ ഊരാരോ ആരാരിരാരോ ആരാരിരാരോ ഊരാരോ ഊരാരോ ആരാരിരാരോ ആടിപൊളി ഒന്നനച്ചേ പാട്ടു പഠിച്ചേ തങ്കമേ ജ്ഞാന തങ്കമേ എന്ന നനച്ചേ നാനും സിരിച്ചേ തങ്കമേ ജ്ഞാന തങ്കമേ ഒന്ന നനച്ചേ പാട്ടു പഠിച്ചേ തങ്കമേ ജ്ഞാന തങ്കമേ എന്ന നനച്ചേ നാനും സിരിച്ചേ തങ്കമേ ജ്ഞാന തങ്കമേ അന്തവാനമഴുതാത്ത ഇന്ത ഭൂമിയേ സിരിക്കും വാനം പോൽ സില പേ സ്വന്ത വാൾക്കയും ഇരിക്കും ഉണർന്നേവാൻ മെഴികൾ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പാടുന്നുണ്ടോ പാട്ട് ഓക്കെ പറയുവാനിതാദ്യമായ വരികൾ മായേ മിഴികളിൽ ഒരായിരം മഴവിൽ പോലേ ശലഭമായി പറന്നൊരാൾ അരികിൽ ചേരും പതിയെ ഞാൻ തൊടുന്നതും അവളോമായും തീരാതെ ഉള്ളി നില നില മഞ്ഞിൻ ചൂട് നൂറാണ് നിന്റെ ചിറകിന് ചേലരും തൂവലെ നീയും ഞാനും പണ്ടേ പണ്ടേ പൂവും വണ്ടും തേൻ കണങ്ങൾ തിളങ്ങും നേരം പിന്നെയും പരിപാടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിക്കുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കലാഫോൺ സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ ട്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കരുനാപ്പള്ളി രഞ്ജു ആദ്യനാട് എന്ന് പറയുന്നവർ നമ്മൾ ഏറ്റവും സുഹൃത്തോട് സുഹൃത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ യങ്സ്റ്റാർസ് എന്ന ഒരു സമിതിയിൽ പാടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മിക്ക ടീമിൽ പാടുന്നുണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ അത് കൂടാതെ എനിക്കിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ജോലിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ജോലിയുടെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ മാക്സിമം നമ്മൾ കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടി ഉള്ള എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ലക്ഷ്യത്തിലാണ് കലയാണ് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കലയാണ് ഉള്ളിൽ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്നെ കുടുംബത്തെ കലയാണ് പോറ്റിയാണ് കാരണം അതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തകർന്നതിനെയാണ് സത്യത്തിൽ അത് അതൊരു ഭയങ്കര റിക്കവറാണ് മനുഷ്യൻ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കാത്തതാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് സമയത്താണ് പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈയൊരു ഈയൊരു ഇതേ കേരളത്തിൽ മൊത്തമുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഗീതിനെ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണമെങ്കിൽ സംഗീതിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം എൺപത്തൊമ്പത് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് നാല് എട്ട് ഒമ്പത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇനി അത് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല കാരണം ഒരു കൈ ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് അതിനെയും കാട്ടി എൻ്റെ കെയർ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലായാലും എൻ്റെ ബന്ധു റിലേറ്റീവ്സ് ആയാലും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായാലും എല്ലാവരും എന്നെ അത്ര കെയറിങ്ങാണ് അവർ നമ്മളിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംഗീതന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ പരിപാടി കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രചോദനമാണ് സംഗീതത്തിന്റെ ജീവിതവും കലയും എല്ലാം ഓക്കെ കുറവുകളൊന്നും കാണിക്കാതെ തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനം സംഗീതം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അടുത്ത നമുക്കൊരു പാട്ടിലേക്ക് പോകാം ആ ഒരു സംഭവത്തിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതവും അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതവും എങ്ങനെയാണ് ശേഷമുള്ള ജീവിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കൊല്ലത്ത് അപേക്ഷിക്കുക ഒരു ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി വന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഞാനും ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊല്ലത്ത് ആട്ടച്ചല എന്നൊക്കെ എന്തോ ഒരുപാട് ഒരു പ്രോഗ്രാം വിളിക്കുകയും പക്ഷേ ഇന്നൊരു ഒരു ആരും നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ സഹായിക്കുക എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം പിടികിട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വലുതാണ് പക്ഷേ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഞാനൊരു രക്ഷ പിടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ആരെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ സഹായിക്കണം അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ തട്ടിയ കുറേ വേദനകളുണ്ട് സംഭവം ഞാൻ കൊല്ലം കിഷോർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് പുള്ളിയാണ് എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വാക്സിനേഷൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിൽ കൊണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാർ അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിരുന്നവർ പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കൊരു വിഷമം വിഷമം ഉണ്ടായി മലയാളത്തിൽ വാസ്റ്റമ്പര് അഫ്സലിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അഫ്സലിക്ക അണ്ണു സാഹിത്യക്ക അതുകൊണ്ട് പടിയിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചേമന്തി ചേലു നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ചേമന്തി ചേലു ഞാൻ നല്ലൊരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് അത് ഞാൻ നല്ലൊരു പാടാണ് ഓക്കെ ചേമന്തി ചേലും കൊണ്ട് മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ മണിവാണത്താരൻ പെണ്ണിൽ മെയ്യിൽ മിന്നാണേ താരംഭം നിന്നെ കണ്ട നമ്പും വില്ലും വെച്ചേനേ കതിരോനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോരുമച്ചാനേ നെഞ്ചോരണ്ടോളുണ്ട് ചുണ്ടോരും ഷീലുണ്ട് കണ്ടാളും കൂടുമ്പോൾ കൊണ്ടാടണ്ടേ കൊണ്ടാട്ട ചേലാക്കാൻ നല്ലാട്ടക്കാരുണ്ട് കറുതിയില പന്തൽ കെട്ടി തപ്പും മുട്ടി ചെണ്ടയും കൊട്ടി കാത്തിരിക്കും നേരം വന്നേ ജില്ലം ജില്ലാല ഏ ജില്ലം 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 ജില്ലാല ഏ ജില്ലം 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 ജില്ലാല ഏ ജില്ലം 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 ജില്ലാല ഏ ഡട്ടടടട്ടടടട്ടട ജില്ലം ജില്ലാല പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പോരാണ് ശ്രോട് പറയുക കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വീഴ്ച വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും തകർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല സാമ്പത്തിക ആയാലും എന്തോരം തകർച്ച പക്ഷേ പലരും വെളിയിൽ നിന്ന് പറയാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര തകർച്ചയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എങ്ങനെ റിക്കവറായി വരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മളാണ് നമ്മളെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പോ കെട്ടി ഉയർത്തേണ്ടത് നമ്മളെ മനസ്സാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം ജീവിതത്തിലൊരു ലൈഫിൽ നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കൈ അത് റൈറ്റ് ആൻഡ് അത് റൈറ്റ് വലം കൈയാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് പിൻ റിക്കവറായി വന്ന് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം വേണം ഏതൊരു ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം വേണം സംഗീത പോലുള്ള കലാകാരന്മാരെ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം സംഗീതത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു കലയോടുള്ള ഉപാസനയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പരിപാടികൾ കൊടുക്കുക സംഗീതത്തിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ അടിയിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സംഗീതത്തിനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സംഗീതത്തിനെ സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രോ കൊടുക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം ഓരോ പ്രോത്സാഹനം സംഗീത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ചവിട്ട് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പോയിൻ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക മീ പ്രദീപ്